që i kuas në nëruar, për shëndetit e mirë serët në emisionin tonë të sotëm, shëndetin e fokus, sot do të ndalim një temi aftë rëndësishme, do të flasim për goditja në trunë, apo si që njëtë në gjuën mjekësore, insulti cerebral. Do të flasim për simptomatikën që shfaq insulti, cilat janë kategorit e insultit apo goditis në trunë, se të janë shenjat para prake që njerëzit apo pacientet duhet të kemë parasysh, si dhe mënyrat e trajtimit. Para se të kalimit fëtuar një sotëm, ndjekim në serën dhe rikëtemi. Goditja në tru apo insultit cerebral është shkaku i tret i vdekive në bot dhe i nga shkacjet kryesore të pa aftësis prej pasojo e që mund të siel. Në vitin 2016, u shënuan rrëth 5.5 milion vdekje në bot si pasoj e goditjet cerebrale, ku numëri rraseve të reja ishte rrëth 13.7 milion. Me gjitha të vjetë rrë një ullje e incidences në bot, krasuar me 2 dekada më herët. Nga nga tjetër, rrëth 3 të 4 të atë e gjithë rraseve ndodhin pas moshës 65 vjeqë, ku risku pas moshës 55 vjeqë rritet ndjeshëm. Goditja në tru ndodhë kër një zonë e trurit nuk funizohet sa duhet me gjak, apo kër ndodhë hemorragjit cerebrale, duke qua në dëmtime të pari këthyeshme nëse nuk trajtohen me një herë. Rrëth të dhjetë e 5% e goditjeve në tru janë ishemike, apo nga mungesa e funizimit me gjak, ndërsa 10-15% e rraseve ndodhin për shkak të hemorragjit cerebrale nga dëmtimi enve të gjakot në tru. Një nga faktorët kërësor që kontribuon në shfaqen e goditjes në tru është hipertensioni i patrajtuar, me gjitha të rrët 80% e të gjitha rraseve mund të parandalohen. Kështu, mbajtja në në kontrol e presionit të gjakut, aktiviteti i regullt fizik, ushimi shëndeqëm dhe shmange e duhanit janë disa nga faktorët që ndikoj në ullen e rezikut dhe parandalimen e goditjes cerebrale. Njohja shënjave të para të goditjes në tru është jetike për të bërë të mundur trajtimi në ko dhe për të parandaluar pasojat. Nëse vëreni një nga siptomate më poshtme, si mpirja të fityrës apo rënja e këndit të buzës, do bësit të krahve, shregullime me të folurin, humbje të papritur të shkimit apo vështërësi me qëndrimi në këmbë, kërkoni me një herë ndim dhe lejmëroni urgjensen. Atër kam kënajsi në përzandoj të fëtuar në sotëm, mje ku neurolog pranë qëndër spitalorë universarë në Antereza, i cili është një kosisht shef i shërbimit të neurovaskular në qësotë, një kosisht është mje ke dhe petagog pranë fakultetit të mjekësis dhe i një osë shumë mirë i fushës të neurovaskulaturës. Pa humë burko, përzandoj të fëtuar në sotëm, doktorin e shkencave, Drini Dobi. Doktor, përshëndetje mirë sërdët. Përshëndetje, mirë së gjitha dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, doktor, dhe është knajsi të ndajmë një temë e cila është mjaftë rëndësishme në fush në problematikave, po themi, neurovaskulare. Doktor, të njësim këtë bisetë të sotme, po themi me konceptin. Qëfar është goditja në trua po insulti cerebral, cëtë janë lojet edhe si shfashet? Goditja në trua, ose më mirë një fjallë që tashmë është ndërkombëtarizuar, që qëtë stroke, dhe në Shqipërinë ke bifëlluar të të familjarizojmë me termin strok, është një sëmundi e trurit, e cila vjenë si rezultat, e trurit apo e palcës së kurizit, e cila vjenë si rezultat i blokimit ose qarje së një arterijet të trurit dhe që siel si pasoj, ullin e furnizimit me gjak dhe me oksigen të qelizës nervore. Po, sa i përket lojeve të insulta apo të strokut, si ndahet? ndahet në strok ishemik dhe strok hemoragjik. Stroku ishemik vjen si rezultat i blokibit të një arterje ose vene në sistemi nervor qëndror, ndërsa stroku hemoragjik vjen si rezultat i qarjes së arterjes të një ene të gjakut në sistemi nervor qëndror. Po, lidur me kategori, doktor, që janë më në risk, kush preket më shpesh, është një patologi apo një problematike cila shoqërën po thejnë moshat të në bi 50 apo mund të preket apo mund të shfaqet edhe në mosha më treja? Dikur pretendohe që preket e vetëm moshat e shkuara, tashmë me evoluimin e imajerisë dhe mjetive diagnostikuese, normal stroku mund të kapi të gjitha moshat. Normal që prevalenca më e lartë është të moshat kërësisht bi 50-60 vjeqë. Gjithashtu pas moshës 65 vjeqë është parë që ndyfishohet reziku për stroku 
ose më minë në gjithë do dekad, dy fishohet rezikshmëria për të nukë. Faktorët e rezikut janë një lojë si qenë për sëmundit kardiovaskulare, pra si qenë për sëmundit e zemrës. Shumë e rëndësishme. Që mund përmendi, po thejmë disa prej tyre faktorëve? Indunat e obeziteti, indunat e larda, përdorimi i duhanit, janë një sërë që regullimisht të koagullimit i gjakut, mund të jenë së mundjet e lindura apo të fituara të zemrës, mund të jenë të regullimet e rritmit të zemrës, arteroskleroza që është përsërit i faktor madhor, diseksioni që ka të bëjmë me qarën ose me të shkolitjen e një cipe të murit të arterjes. Pra nga pjesa e brënshme që mund të qojnë? Nga pjesa e brënshme mund të do një të shkolitje. Naturisht që mund të vi nga puna të shkolitja që gjithmonë e më tepë është rritur diagnostikimi dhe rritimi është rritur dhe prevalenca, është parë që prevalenca nga gogja të lartë dhe diseksioni, që vjenë kryesisht nga punët e rënda fizike, mund të vi nga manovrat e masajit, që mund të bëjmë masaj kryesisht në qafë, dhe mund të vi edhe nga sforcimet e ndryshme fizike që ka të bëjmë me muskut e qafës dhe rritimisht aty janë dhe arterit e qafës, që mundet janë vulnerable për të bërë diseksion. Po. Doktor, sa i përket simptomatikës insultit apo të strokut? është një problematikë e cila shoqërohet apo shfaqënë janë që në momentin e parë apo shfaqënë më vonë? Si filon? Shënja të shfaqënë e mënyrë të me një heshme. Ma dje në brezat shumë të vjetër në Shqipëri, konserojt damla. Dhe me sënë sepse shënjat neurologike instalojnë në mënyrë të me një heshme. Gjdo kush është koshient dhe mund të evidentoj qartësisht këto shënja. është qinqinati scale e cila i përkufizon si fast. F është facial që të regon asimetri të buzës, pra që është i dëmtim i njerit facial. Pra që mund të evidentoj qartësisht një asimetri të buzës. Gjë që mund të pasot A është arm, krahu ku evidentoj që deficit motor i dorës. Pra në dështë a ka pa mundësi për ta ngritë dhe për ta bajtër? Nuk e komandohet në dotë, si që komandohet në kushte normale. Pra në dinë vështiresin e komandimin e dorët. Së është speech në rastet kur lezioni ishe mikë, ndonë në hemisferin dominant, që në 90% të njerëzë, hemisferin dominant është hemisferi i majtë, dhe kjo evidentojë të atë këtave persona është kërën me dorën e djatë, dhe kundër ta në 10% mund tjetë hemisferi i majtë, Hemisferi i djatë dominant dhe këta dojë persona shkruajnë me dorën e majtë. Në rrasë të kur të mëtojtë hemisferi i majtë, kemi edhe një vështiresin e të folur, që ne kërëm afazi dhe naturisht është koha instalimit. Pra këto instalojnë me në mërë të me njërë. Pra qartësisht, i se mërë i evidentohet që mund të këtë deficit motor të dorës, apo deficit facial, apo deficit të folurit. Këto simptomatika të torë, ku mund të presim që të shfaqen, po dhe një kush janë personat të për kategorit më në risk? Këta personajë, janë këta dojë personajë shtë të cilët i kanë prezent ato faktor të riskut. Përmëndim që përveç faktorëm të mësi për që përmënda, vlenë shumë të faktor madhor risku, është dhe hipertensioni arterial dhe diabeti melitus, si tipi parë, si tipi dytë. Edhe këto janë faktor madhor risku. Personat të cilët vuen nga tensioni, vuen nga diabeti, janë duhan gjinjë, prej shumë vitesh, ose në mënyrë abuzive duhan. Kanë të regullimet të rritmit të zemrës të identifikuar, naturisht, këta loj personash, nëse shfaqen këto loj shënjash, naturisht përbën një urgjens neurologik. Që ka nevoj për trajtim të me një hershëm? Ka nevoj për trajtim të me një hershëm. Ma dje, që të bërë në më te, për të të dhe shkërë urgjent në qëndrat e strokut. Pra mos të... Ku janë të ngritura strukturat për të nështruar terapit të me një hershme. Po që mos humbasin kohë ndosha në urgjensa që nuk janë specializuar. Sepse në të minut humbasin mira neurone dhe të humburit e mira neuroneve, ne i dim shifrat e stroku që të pa stroku zëvëndin e tret përsa e përket vdekshmërish dhe zëvëndin e parë përsa e përket invaliditetit. Pra është një problematik shumë rëndësishme për personin vetë dhe për komunitetin dhe për shoqërin Doktor, në momentin që po themi evidentohet një rast si parë po themi me strokë dhe prashit në urgjensën apo në qendrën e strokut, cila është procedura apo protokolli që ndiqe dhe i në përsaktimin e natyrës edhe situashe të surisë më tejshme? 
a dikur pretendohej që stroku nuk është urgent sepse duke pretenduar nga fakti që blokoj arteria dhe a nuk mund të që blokoj për momentin, shpesh njerëzit pa mundoj që në përmit mi kimi diagnostikimi hershëm vlendi për parandalimin e një stroku të dytë. Ndërko, kur vitet e fundit, në bot, si dhe në Shqipëri, kanë hyrë procedurat e reja të trajtimit. Gjithmonë e më tepër, dhe ju mund të këni dëgjuar, bëhet ajo që qëtë alteplaz. Alteplaz është e bëhet tromboliza. është një medikament i cili e shkrinë atë trombë që ka blokuar arterien. Dhe e rifiton i sëmuri lëvizshmërin e dolës, apo të izbute dukshëm deficit i neurologikë. Në të tila raste, është shumë e rëndësishme që komunitetit jeti sensibilizuar për shënjat e strokut. Dhe kjo është një arsye që unë falenderoj sërish që në përmetit të emisioni ju sensibilizoni populatën për rëndësin dhe emergjensën që përbër stroku. Pra, sa më shpejt që i sëmuri të shfaqet me këtë lojë deficitesh në urgjensën e përgjithshme, i nështrojt procedurës së trombolizës dhe pasi në shtërë procedurës së trombolizës, kundrit faktorve që përfitoz, e është do pacient përfitoz. Përfitoz, po. Kriteri parë është ko, duhet të bëjtë tre dhe në shtatë orë pas instalimit të deficitit neurologjik. Pra, lëqovë se deficitit neurologjik është instalua në orë një, bërnda orës shtatë, personë duhet të parakitit në urgjensë. Parakitja në urgjensë, i nështrojt me është kodë i kuqë, me njëherë i nështrojt egzaminimeve të gjakut dhe i mazheris skanerit dhe angjo skanerit për të evidentuar nëse është vizualizuar i mazheri kisht apo jo lezioni ishemik. Nëse është vizualizuar, probabiliteti që personit të përfitoj nga tromboliza është i vogël, por se nëse i mazheri kisht nuk është vizualizuar, atere ka shansi personit të përfitoj nga procedura e trombolizës. Nëse, doktor, nëse mund të përkëthejmë pak në gjune përdishme këtë momentin e vizualizimit, kjo në nënkuptohën për themi që ajo zonë e truj që është prej, kur është dëmtuar? është dëmtuar, dhe ajo duhet të duket qartësisht në skaner. Po. Në qëfë se ajo nuk duket, i se muri ka deficit të dukshëm dhe nuk duket truri i dëmtuar në skaner, personi ka shanset për të fituar nga vizualizohet duket zona e dëmtuar në skaner, probabilitetit që të fitoj nga tromboliza është i vogël. Dhe shpesh këta dhe i personash nuk i në nështrohen procedurave të tjera. Dhe nëse nuk përfitoj nga tromboliza, personi, ose në qofë se trombi është vendosur në një arterje, në një trung të madhë arterje, i në nështrohet pasojt nga jo që të tromb ektomia që është përsëri e realizushme në Shqipëri. Kjo është realizuar dy tre vitit e fundit, dhe këtu gjej vëndin të falënderoj është nga ato gjëra që qeveri e ka bërë shumë mirë, Ministri Amanastri Liu, e cila e bërë i të mundësve për një periud shumë të shpejt, falas në spital procedurën e trombolizës. Që është një procedurë dhe kanë për vitin e kaluar, unë sa për bërë analizën vjetore në shërbimin që unë drejtoj, vitin e kaluar ka përfituar 153 persona nga procedura e trombolizës. Që sot, këta 153 do ishin hemiplegjik, do ishin të paralizuar, ata sot ecin dhe një pjesë e tyre dhe vazhdojnë punë normalisht me distyrë dhe një mjeke, e cila në kabinetin nësaj pati deficit motor të dorës dhe këmbës të djathë dhe vështirësin e të folur, dhe ajo sot ka vazhdojnë punon në klinikë. Kjo është një arritje duhet të ndëtorë? Dhe një nga të gjerë që duhet përshëndetur, që të shikojmë duke parë gjithmonë pjesën plot të gotës. Normalisht duke qenë se nuk është vetëm për thëni pjesë e shëndetit, por është një pjesë shumë rënsishme që është rrasi konkret. Që është arritur. Pra e shumë gjitha gjurosi me të zezë, dhe më tënë është dhe pjesë që vërtet vlen për të lancuar dhe për... Po, doktor, ngelin pak të këtë momenti diagnosikimit, po themi ju përmendët më herë që ndahet në dy kategori, insult apo goditje ishemike dhe hemoragjike. Sa i përket shpeshësi si ndahet, po themi, kush është me i shpesht? 85% të personave parakjesin strok ishemik dhe për afërsi 15% persona strok hemoragjik. Por këto shifra varion nga ndoti dhe 37% mund të jenë ishemik dhe 13% mund të jenë strok hemoragjik. Po, lidur me moshën si varjojnë? Me rritjen e moshës, faktorët e risku të bëjnë me evidentë, sepse normalisht që pas të 55-tave, fillon vendosin arteroskleroza në për arterje. Janë persona më vulnerabil për të vuatur nga tensioni dhe nga diabeti. Janë persona që kanë spekulua për një koshum të gjatë me duhan. Përnda janë më vulnerabil moshat e më da për të parakitur strok ishemik. 
dhe normalisht stroku hemoragjik, të këtë persona që vojnë nga hipertensione ka prevalencë shumë të lartë. Pastaj, ka edhe faktor të tjerë etiologjik që japin stroku hemoragjik, si që mund tjenë aneurizmat, ose malformacionet arteriovenoze të vendosura në tru apo në kolonë. Doktor, lidhur me po themi e cërin në basë instalimit strokut, kush është më po themi riskuas apo më negativ për e cërin ndaj pacientit? A i ishe mika po hemoragjik në po themi në shifrat tuaj apo ndoshtë edhe në eksperiencen klinike? Natyrysh që prognoza varet nga shumë faktorë. Varet nëse stroku është për herë të para, po është i përsëritur sepse me për afërsi 20% e personave i pavarësisht mjekimit për andaluës mund të bënë një stroku të dytë në vazhdimësi. Varet nga gjendja e trurit. Për shëmbu, personi mund të këtë bërë një lezion ishe mikë në tru jo shumë të madhë, por mund të këtë bërë një zonë që fletë shumë klinikisht. Po këshu dhe ndonë nga hemoragjia. Në përgjithi, varet nga sa e madhe është zona e dëmtuar, dhe varet nga ato që qënë komorbiditete, a ka së mundet e tjera apo jo. Sëpse në qofës është një person, për shumë, që ka 30 vjetë që vuën nga tensioni dhe nga diabeti. Pra është që mund të këtë bërë një strokë në një arterje të mesme, shanset e invaliditetit dhe të mbijetet, se si ka më të vogla si një person tjetër, që ka të njëtën moshë, po ju nuk ka vuën të nga këto. Që ka të rrurin më, më, që lizën të rrurin ka më të ushqyër, si mund Atër, doktor, një pikër e nësishme në fakt, në kuadrë, po themi të parandalimit, mund themi, është edhe pjesa, kush janë faktorë që ne duhet i shmangi në mënyrë që të parandalim shfaqin apo riskun për strok? Kush janë ndoshtë atë rejet apo se tu është risi që duhet ke një parasysh në fushën e parandalimit në mënyrë që të shmanget godita në tru? Stili jetës është i pari. Natyrisht, është a kërë për mëndet gjitha ndej sot, jetesa e shëndetshme. Mos abuzimi me indyrna, mos abuzimi me brumra, jeta sportive, pra të marrët me aktivitet sportive. Ka shumë njërës që mund të përdorin hanë dhe përdorin preparate anti-indyror. Nuk është shumë e këshilush me të marrën thjesht preparate anti-indyror. Mënyra me mirë është sporti për të zbutur, sepse kohët e fundit, është parë që përdorimi spekulativ i anti-indyrorve, që mund të sjeli ullje më shumë se që duhet të indyrnave në gjak, vërtet mund të imbroj nga stroku ishemik, por një punim që është bërkot e fundit në Amerikë në prillë të 2019-tës, është evidentuar që i riskon kryesisht gratë për të bërë strok hemoragjik. Pra, prandaj dujtimit të tjenë sa më të kujdeshëm, dhe në të jitën kohë, evidentimi i hershën dhe diagnostikimi i hershë i patologjive madhore ose faktorve etiologjik madhore që mund të japin strok i hipertensionit arterial, i fibrilacionit arterial dhe i diabetit që janë faktor madhore risku për strok. Me që nësemi në kuadrët po themi pacientve cilët kanë edhe patologjit tjera shoqyruse, kush janë, mund themi, kush janë pacientet të cilët janë më të riskuar, kërësisht janë ato kardiopat apo që kanë patologjit të zemrës apo mund tjene dhe këto pacient me diabet apo me smujet tjera. Kush, po themi, janë kategorit më në risk? Naturisht, ata që vojnë nga hipertensioni, ata që vojnë nga diabeti, janë pacientet më të riskuar dhe ata që parekesi fibrilacion atrial, që rëgullim e të rritmi të zemrës. Shanset varion nga mosha dhe nga kozgjatja dhe nga trajtimi fibrilacionit atrial, por shanset rriten të një person që ka fibrilacion atrial, krasimish me ata që nuk ka fibrilacion atrial. Pra ndaj Pra një person që ka fibrilacion atrial, antikoagullimi për bërë rëndësishë shumë të madhe. Në moment që nuk është i antikoagulluar, pra nuk ka përdor holu e zgjaku, rritësit janë shumë të larta për të bërë strok ishemik. Aqë për tepër që vitet e fundit, janë hyrë, kanë hyrë në loj, një pjesë preparatesh të cilët nuk ka nevoj të bëhet analiza e gjakut për të parë sa holu e zgjaku mund të merem pa frikë, me afon tjetë ndjekje klinike nga mjeku. Në pacientë të cilët, po themi, janë nështruar ndërhyrje dhe kirurgikale në zemrë, si që mund të janë vendosja e valve lava po bypasset, sa të riskuar? Janë më të e për të riskuar në kërësime? Janë normal që janë më të e për të ullet probabiliteti për të bërë në rrasë kërë vendosën e valve mekanike, por gjithës si probabiliteti është permanent. A të shikua së nëruar, dë bëjmë ndërperit të shkurtër dhe rikëtejmë pjesën e dytë.
të shikuas në ruar, jemi rikëthyrë në këtë pjesë të dyta emisionit, jemi duke folur për temën e strokut apo goditis në tru. Në pjesë në parë, undalëm të eksë simptomatika e strokut, cilat janë disa prej shenjave, po themi, në momentin e parë që shfaqen, për mënyrën e diagnosikimit dhe prej këmë pak edhe trajtimin. Në këtë pjesë të dyta të ndalëm i kryesisht të parandalimi, duke që nësë është një prej, po themi, arve më të rëndësishme në fushën e shëndetit, cilat janë disa prej këshilave që duhet kemi parasyshme dhe disa faktor që duhet, po themi, të eliminojme apo të ruhemi në mënyrë që të parandalojmë shfaqin e strokën. Doktor, vjem këtë bisedë, për me në pak në pjesën e parë, disa prej faktorve që ndikojnë në shfaqin e goditës në trunë që mund tjeti shemika apo hemoragjike. Ndalim i pak, po themi konkretisht në disa prej faktorve më të rëndësishëm që është mangja e tyre do të nga parandalon të në shfaqin e strokut. Kush janë disa prej këtyre faktorve? Do shta mund të anisim me jetën e shëndeshme të eksporti? Përveç kësa që e përmënda dhe thash më lartë, jetë faktorët më dhorë janë si që thash, hipertensioni, diabeti, qëkullimet e zemrës. Njëriu në mënyrë frekuente. Du të bëj egzaminime për të për të evidentuar sa me herët hipertensionin. Sepse ndodhë, jo në Shqipëri, po dhe në shumë vëndit të tjera, që evidentojnë që vuan nga hipertensionin në momenti kërë bëjnë strok. Po këshu ndodhë edhe me diabetin. Pra njerëzit duhet të vazhdojnë të bëjnë check-upin, që është përsëri shumë e vlefshme për pacientët, dhe të mati në mënyrë të regullë të hipertensionin arterial. Evident, diagnostikimi hershëm, jep trajtim adekuat, dhe ullë për shumë probabilitetin për të bërë strokë. Po këshu, përsa e përket edhe ritmit e zemrës. Përveç kësaj, është shumë e këshilushme, shpesh personat me aftën të kërë një dhimbje në kraharor dhe shkojnë me vra për të bërë eko zemrë e kage. Të mos të presin sa të kërë një deficit neurologik për një dore apo këmbe. është shumë e këshilushme që të bëjnë nga një eko doplir të vazave të qafës ku janë vazat kryesore ose artelit kryesore që furnizojnë trurin. Gjitha ndejka dhe mundu, nuk është egzaminimi kushtueshë, ofrojnë dhe nuk është shtetërore, dhe është shumë i vlefshëm për të parë dhe riku shkojnë gushtimet e arterjeve. Doktor, prekin pak një pik ndosha që nuk e diskutua më lartë. Pacientë të cilët kanë malformacion e, po themi, arterio venoze. Venoze të këta pacientë është më, po themi, risku normalisht është më i pranishëm, si procedohet në krasin e pacient tjerë që ndosha thjeshtë nuk i kanë këto loj ndryshimesh? Pra malformacionet të ndryshme arteriovenoze, normalisht që janë përbën faktor risku. Ato nuk mund të evidentohen, sepse në përgjithësi skaneri dhe rezonansa magnetike të cilat kanë vlerë diagnostikuse në të tila patologi, nuk janë egzaminime të cilat mund të bëhen para prakisht nuk ka egzaminu me depistuese, për të bërë, pra nuk mund të bëhet sot një skaner, ko për të parë që farë kam në tru, sepse dhe ato ka skaner apo rezonanse, dhe ato ka protokollet e tyre të bërjes. Shpesh, lezionet ishemike apo hemoragjike, që evidentohen nga malformacionet arteriovenoze që i mund të jenë në tru, shpesh, këto malformacionet evidentohen vetëm pasi insulti ka ndodhur. Pra jo më herët. Jo më herët. Këto për bërë një prevalencë shumë të vogërë hipertensioni, diabeti, jeta sedentare, këto janë faktorët madhor, duhani janë faktorë shumë madhor të cilat mund të parandalohen dhe mund të holin dukshën. Vlende për të përmëndur që përvërse prevalenca për rritet e strokut dhe këshmëria për ullet farën me të dafë të diagnostikimit e hershëm dhe trajtimit kompetent që bëhet për. Doktor, në pacientë të cilët të instalohet të goditja në trunë, si bëhet trajtimi më të ishëm edhe si kryet rehabilitimi i këti pacienti në kushtet kër ndoshta nuk përfiton nga sistem nga tromboliza dhe normalisht mund këtë edhe deficita apo pasoja nga stroku. Si bëhet, po themi, rehabilitimi edhe ndjekja në vimësi? Atë është të personat të cilët mbrinë vonë në urgjencë apo personat të cilët për shumë arsye nuk kanë përfituar nga procedura e trombolizës, deficit të ju ngele që mund t'je deficit i plot i një rësan, mund t'je deficit i pjesëm dhe mund t'je një sërë deficitesh. Që kërësisht janë deficit e motore, por mund t'je një deficit e që ne i quajmë kognitive. Si që ndodhë përsëmë në demencë vaskulare. Naturisht, këta persona shumë shpet i fillojnë procedurat e rehabilitimit fizik. Naturisht, fizioterapist të caktuar meren me këtë loj procedurash dhe përveç kësaj për të parandaluar 
a të që është demenca post-stroke, ose demenca vaskulare, ka dhe psikolog të cilët meren me rehabilitimin kognitiv të pacientve, ku rreth 30% e pacientve ju zbutet dukshën deficitin neurologik. Struktura këto tashme që egzistoj në shërbimin ton prej vitesh, janë shumë funksionale dhe naturisht vitet e fundja perfekcionuar më mirë. Sa së gjatë pjesa e rehabilitimit, në pas filimit të... Kjo varion, varion varës të deficitit neurologik. Mund të përdoret 6, 8 apo 12 ja, po ka rrasin mund të zasit dhe në 6 muaj apo dhe në një vit. Naturisht që frekuenca e paketave të fizioterapis varion në bazë deficitit dhe frekuenca e tyre varet nga mënyre sa përfiton pacientit. Sa përfiton pacientit, për në varësi se si i qasët. Bo. Në momentin po themi që një pacienti cili ka përfituar nga pjesa e rehabilitimit, deri në cilën periudhë ose deri sa ko më vonë duhet bëjë rikontrolin do shta për të parë riskën e pranishëm? Vitin e parë kontrolin duhet në mujore apo tre mujore pas kalimit të strokut, sepse dhe probabiliteti këtë bënjë strok të dytë është i madhë. Më mbrapa, këto mund të kalonin në tre mujore, por mullë duhet të jenë kontrolet multispecialistike. Pra, jo vetëm të ashikoj neurologu, por kardiologu pa tjetër nëse ka qërgullime të tensioni apo qërgullime ritmit të zemrës, dhe normalisht edhe doktori endokrinolog, problematikat e diabetit apo dhe të obezitetit. Doktor, me qenë se jemi ndosha në minuatat e fundit e emisionit, rikëthejmë pak vëmënde të këpjesa që përmendet më lartë, shenjate para që shfashin pas strogut apo goditis në tru, që të bëjmë ndosha një rifreskim. Kush janë këto që pacientet t'i kenë apo të afrëmi, t'i kenë parasysh në momentin që një afrëm apo një familjarit yre i po themi për jeton, që kohat po themi tjetë faktori i se më thurush madhorë që t'i drejtojnë me njëherë drejt të qëndrava për urgjensës nervaskulare. Kush janë këto shenja edhe si t'i dalojmë do shtë nga problematika që nështë nuk jam neurologike? Pra është ajo që të paraliza fatë shenjat mund të prekin kokon, ku është fytyrën do me thënë, që mund të jetë një shikim dysh, një ullje e shikimit, një rënë një këndit të buzës, nga njëra anë gjithmon, një vështirësi në komandimin e njërës dorë të majtës apo të djathës, vështirësi në komandimin e njërës këmë të majtës apo të djathës, si dhe një ndë një të shëgullim madhor e kujlibri, ku pacienti nuk mund të arritë e cidot, të realizoj e cidot. Pra, këto janë shënjat motore, ndërko, mund të jenë edhe shënjat kognitive, ku në mënyrë të me një hersh, me vlen të përmëndet që instalimi i këtyre deficiteve neurologike është i me një hershëm, mund të kemi dhe ato që janë të shëgullime kognitive, ku pacienti ka vështërësi në komunikim, thotë fjalë pa kuptim, pa linje, nuk orientohet, po kur ndodhin në mënyrë të me një hershme, dhe që kur ka ndodhin në mënyrë graduale. Atër, ishte knesit të që ishtë me ne dhe ndatë këto pika mjaftë të rëndësishme lidur me goditin në tru. Ju falën dhe rëdhe unë shumë dhe ju rëjë suksese për emisionin. Falën dhe rëjë. Shikuës në rëuar, kemi ardhë në fund të këti emisionit të sotëm, i cili shënon edhe për mbyllin e ti ciklit të gjatë emisioneve këtu në shëndetin në fokus. Duk është presuar që të kemi përfituar nga një hurit dhe këshilat e marën të emision, ju falën dhe rëjë që në kemi ndjekur dhe bashkë mirë bashkë.